Tem umas perguntas aí no chat, Tem né, sim, gente? tem do Leonardo aqui. Ele tava querendo saber aqui, ó, quer ver, ó? É, eu vou ler a primeira dúvida aqui, ó. Ele recomenda para, o, para alguém intermediário avançado jogar com cartas viradas de ponta cabeça ou não? Boa eu pergunta. sempre tive a dúvida de inserir isso ou não, porque parece ficar mais complicado. Explica pra gente primeiro tá. como é que funciona então, isso. Então vamos lá. O, que que é? o, tarô, o tarô, ele é um conjunto de cartas, um conjunto de lâminas que possui significados simbólicos que representam o ser humano perante um fato. Então, eu vou pegar o tarô, eu vou abrir um jogo para o Felipe, eu vou pegar o, essas cartas, as 22 ou as 78, elas representam o Felipe perante um fato. Tá. As cartas que, há, que a gente joga e abre pela aleatoriedade, pela sincronicidade, elas representam a resposta da pergunta que foi colocada. A pergunta representa o fato. Tá? Quando ele fala de cartas invertidas, ele está falando o seguinte... Deu, abriu o tarô e ao invés do, do louco sair em pé, ele sai invertido, tá? É, primeira coisa, eu particularmente não trabalho dessa forma. Já trabalhei, já fiz teste, já fiz experiência, mas eu vi que não, não vale a pena. Por quê? Porque para você fazer o embaralhamento, você tem que espalhar as cartas e misturar para ter o invers a inversão. Senão sempre vai ficar de pezinho o seu tarô bonitinho. Uhum. Ou você gira o baralho, né? Eu não gosto de fazer nenhuma das duas coisas porque estraga as cartas. Então, o que, que eu faço? Tarô é uma língua. Ele tem estrutura, ele tem é, significante, ele tem gramática. A gramática do tarô é o método que você vai usar. Então, por exemplo, eu vou perguntar aqui, sei lá, qualquer coisa. Perguntar... É, se vai chover hoje, vai. Tô brincando aqui, ah, mas... Ah, tá, tá fazendo uma... É, tô fazendo um exemplo. Eu estou criando aqui uma resposta baseado num método, tá? Certo. Então, o método que que eu tô criando, que eu tô usando aqui é o Peladan. Cada tem tem sei lá mais de mil métodos catalogados, né? Cada método tem um jeito de você fazer a leitura. Então, o Peladan ele traz cinco cartas. Cada carta tem um significante. Essa significa a energia que está vibrando. Essa energia, essa significa a energia que não está vibrando, que é o mesmo conceito da carta invertida. Eu a estou carta anulando, invertida lá anulada. Eu estou invertendo a energia. Então, por exemplo, no caso aqui da chuva, eu falaria assim, olha, é, não tem possibilidade de chuva a partir de agora, tá? Por quê? Porque a gente está perguntando se vai chover hoje, uhum. né? não se choveu. Não vai chover, por quê? Porque eu tenho uma carta da justiça aqui, e como a chuva é algo material, e a justiça ela traz burocracia, traz dificuldade, traz é, alguns problemas para se resolver, eu entendo que isso aqui não, não abre chuva. Hum. E com a conclusão que é onde está a resposta mesmo é o Papa, eu também entendo que não tem chuva. Porque o Papa ele fala de um conceito organizado, e a chuva ela bagunça tudo. né uhum. Então, por conta disso, eu acho que não chove mais hoje. Tá? Você usou só minha duas pergunta. cartas, né? Pra, 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 é, pra afirmar. Por quê? Essa aqui você foi colocado de... Essa aqui é o que não Descartou? está vibrando. Não, não é que eu não descartei. Não está vibrando a lua. Ou tá. seja, para esse jogo, eu não tenho nada que esteja é, escondido em relação a essa pergunta. Tá. Uhum. Então a lua diz que está tudo muito claro. Então ela me traz essa clareza. E lá em cima é um aconselhamento. Qual é o aconselhamento do Eremita? Fica quietinho no seu canto aí, não se mete com isso. Vai cuidar da sua vida, entendeu? E a do meio é o quê mesmo? A do meio seria o psicoemocional do consulente, que é o imperador, no caso, seria uma pessoa que está é, muito é, rígida, muito, muito endurecida nesse certo. sentido, né? Entendi. Mas aí se tivesse invertido, a leitura seria oposta. É, não é, o, caso... não é oposto. É um pouquinho diferente. É o significado daquela carta invertida. É como se aquela energia estivesse faltando. É diferente da oposição, né? Uhum. Então, por exemplo... É quando anulação está... só. É, quando tem uma, uma imperatriz, por exemplo, o pessoal associa a imperatriz muito à prosperidade, né? Que é, a, que é uma carta que representa também prosperidade. Então, se você pega, por exemplo, a imperatriz e você fala, olha, ela está de pé, é próspero, ela está invertida, não é próspero? Não necessariamente. Pode ser que tenha até a prosperidade, mas está faltando o poder pessoal. Então nem sempre é o, é o significado invertido, entendeu? 
Entendi. Nem sempre é o contrário, né? Uhum. O antônimo. Então tá perguntando o Leonardo Tesser. Ele perguntou aqui, ó. O que é o um Mago Negro pra ele? Já vi gente por aí que veio no programa falando que é quem segue a Lady Telemann. Não, não. Mago Negro, a gente tem... É que assim, é um assunto polêmico, vou ser cancelado. Vou ser cancelado aqui várias vezes hoje, viu? Ah, vai... cancelamento é nóis. É, é assim, na apometria, você tem uma coisa que é meio que comum... Que abriu sessão de apometria, aparece mago negro. Não, porque olha, tem um mago negro que tá lá, você fez um pacto e não sei o que, não sei o que. Uh, o mago negro, na verdade, ele é, dentro do, do plano espiritual, você tem várias castas, né? Ele tá numa guerra é, com tá a Não, não, tá funcionando. Não, 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 não. Deixa eu ver. É, você tem várias é louco, castas no plano, no plano espiritual e uma das castas domina a outra. Então, por exemplo, quando você vê um obsessor, esse obsessor, na verdade, ele está ali perto do Felipe, sugando ectoplasma do Felipe, 